இப்படி சென்னை வண்டலூர் பக்கத்தில் இருக்க மண்ணி வாக்கமில் நம்ம அவர் ட்ரீம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பில்ட் பண்ண ஒன் ஆஃப் த சைட்ல தான் இருக்கும் மூவாயிரத்தி நாலு ஸ்கொயர் ஃபீட் பில்டப் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்டில் டு பிளஸ் டூ பிளஸ் ஹவுஸ் தான் இது இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் எலிவேஷன் ரூமோட வாக் த்ரூ எல்லாமே பார்க்கலாம் நோ ஃபர்தர் டிலே யோகா வாட்சிங் சிவில் ஒன்லி சிவில் லெட் மீ சரண் மயிலாதன் வெல்கம் டு தீடியோ இந்த வீடு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே பார்க்கிங் அப்படின்றதாக நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஏறின உடனே ஒரு எட்டு கேடு சைஸில் போர்ச் ஏரியா அங்கே கிராஸ் வால் இருக்குது அதில் புத்தா ஸ்டாச்சு வரப்போது அதுக்கான லைட் ப்ரொவிஷன்ஸும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு பிரம்மாண்டமான மெயின் டோர் இந்த மெயின் டோர் நார்த்தை ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு இந்த மெயின் டோரோட சைஸ் ஆறரைக்கு எட்டு இந்த ஃப்ரேமோட திக்கு ஆறு இன்ச்சுக்கு எட்டு இன்ச்சு இந்த டோர் ஃப்ரேமோட காஸ்ட் வெறும் ஃப்ரேமோட காஸ்ட் மட்டுமே எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் அது போக டபுள் டோர்ஸ் அதுக்குன்னா லாக்ஸு இன்ஜஸ்ஸு கிளாஸ் பினிஷ் வார்னிஷு அப்படி இப்படின்னு இந்த மெயின் டோரோட காஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரும் பட் இந்த லுக்குக்கு அந்த காஸ்ட் ஒர்த்து தானே மெயின் டோரை தாண்டி உள்ளே வந்த உடனே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு பூஜ்ரம் இருக்குது இந்த பூஜ்ரமோட சைஸ் ஆறுக்கு ஏழு வாட்டர் ப்ரூஃப் ப்ளேவுடு யூஸ் பண்ணி கபோர்ட்ஸு பூஜை பாத்திரம் வைக்கிற இடத்துல ஒயிட் கலர் குவாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் மெயின் டோரை தாண்டி உள்ள வந்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலுக்கு பதினெட்டு அப்படின்ற சைஸ்ல ஒரு பெரிய ஹால் டபுள் சீலிங்க சேனியர் லைட்ஸை வச்சும் ஆக்டகன் ஃபால் சீலிங்க வச்சும் ஃப்ளூட்டட் பேனல்ஸை வச்சும் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் மேலே இருக்க ஆர்சிசி பிரிட்ஜு கீழே ஒரு ரயில்வே ட்ராக் பர்கோல ஃபால் சீலிங் டிசைன் ஹால்லேயே ஒரு டியூப்ளெக்ஸ் ஸ்டேர் கேஸ் அந்த வாலில் ப்ரொஃபைல் லைட் கிளாஸ் ஃபினிஷ் ஹேண்ட் ரெய்லிங் கிரைனேட் அண்ட் டைலில் வச்சு இந்த ஸ்டார் கேஸை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி வந்திருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் ஹால்லே ஒரு ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் எனக்கு பின்னாடி ஒரு டியூ யூனிட் இருக்குது கனெக்டடாக ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் இருக்குது அது இல்லாமல் கவுண்டர் டேபிள் இருக்குது ஆக மொத்தம் அந்த ஹால் பயங்கர பிரமாண்டமாக வந்திருக்கு ஹாலில் இருந்தே கனெக்டடாக ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த கிச்சன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கவுண்டர் டேபிள் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த இடத்துல உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சனுக்கு உண்டான எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரொவிஷன் அண்ட் அதனோட ஃபங்க்ஷனை பற்றி பார்க்கலாம் உள்ளே வந்த உடனே கிச்சனுக்கு உண்டான மொத்த செட்டப்பும் எல்லா லைட் கண்ட்ரோல்ஸும் வந்த உடனே கொடுத்தாச்சு அதை தாண்ட உடனே ஃப்ரிட்ஜுக்கு உண்டான ஒரு கண்ட்ரோல் இங்கே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வரப்போகுது இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆஃப் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓடிஜி ஓடிஜிக்கு உண்டான கண்ட்ரோல் வந்து இங்கே வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஷ்வாஷர் டிஷ்வாஷர் உண்டான கண்ட்ரோல் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சிங்க்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் த சிங்க் ஆரோ ப்ரொவிஷனும் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம் அட் த சேம் டைம் வந்து மேலேயுமே கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு ப்ரொவிஷன் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அதுக்குண்டான ப்ரொவிஷன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம் அப்புறமா ஹாபு ஹாபுக்குண்டான ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் இது கீழே இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிம்னி சிம்னிக்கு உண்டான ப்ரொவிஷனுமே இங்கே இருக்குது அது இல்லாமல் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரோலர் ஷர்ட் உள்ளேயே வந்து இப்போ மிக்சி கிரைண்டர் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளேயும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஓவராலாக கிச்சனோட ப்ரொவிஷன் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரொவிஷன் எல்லாமே பிளான் பண்ண மாதிரி நல்லாவே வந்திருக்கு கிச்சனுமே ரொம்ப நல்லா வந்துருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு பெட்ரூம் தான் இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் பதினொன்றுக்கு பன்னெண்டு இதுவுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா கெஸ்ட் பெட்ரூம் தான் உள்ளே வந்த உடனே ரூம் உண்டான எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரொவிஷன் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு அதுக்குண்டான டூ வே கண்ட்ரோல் கார்ட் போடுற ஏரியாவில் கொடுத்துருக்கோம் லாஃப்ட்டுமே வந்து டோருக்கு மேலே கொடுத்து கபோர்டு ஒரு சைடை தள்ளி இந்த ரூமை ஓரளவுக்கு ஸ்பேசஸாகவே மெயின்டைன் பண்ணியாச்சு ஸ்டேர் 
ஸ்கேன் ஏரியாவை ஒரு ஓடிஎஸ் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஓடிஎஸில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டப்லான் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதனால் நமக்கு பகல் டைமில் சன்லைட் டேரெக்டாக வீட்டுக்குள்ளே வரும் லைட்டே போட தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இடம் ஸ்டேர் கீழே ஒரு காமன் டாய்லெட் இங்கே இந்த டாய்லெட்டை நம்ம டபுள் பிசி டோர் யூஸ் பண்ணி கவர் பண்ணியிருக்கோம் உள்ள சிங்கிள் பீஸ் கிளாசட் ஜாகுவார் டைவெட்டர் ஷவர் மேட் ஃபினிஷ் டைல் பதினெட்டு இன்ச்சுக்கு பன்னெண்டு இன்ச்சு இந்த டைலோட சைஸு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான பேட்டர்ன் இந்த ரூமுக்குள்ளே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு பேசஞ்ச் ஏரியாவில் தான் நின்றுட்டுருக்கோம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபீட் ஹைட்டுக்கு டபுள் சீலிங் அதுவே இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓடிஎஸ் வச்ச ஒரு டியூப்ளெக்ஸ் டேர் கேஸ் செகண்ட் ஃப்ளோரில் ரெண்டு பெட்ரூமை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஆசிசி பிரிட்ஜ் இல்லை பேசஞ்சர் ஏரியா அப்படின்னு வேணால் சொல்லிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாஸ்டர் பெட்ரூம் இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்ஸ் பெட்ரூம் அண்ட் அது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பால்கனி வந்து அமைஞ்சிருக்கு செகண்ட் ஃப்ளோர் வந்த உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பெட்ரூம் பதினோரு அடிக்கு இருபத்தி நாலு அடி சைஸில் இந்த பெட்ரூம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த பெட்ரூமை நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஹெட் போடுச்ச ஒரு காட் ஏரியா இருக்குது அதுக்கு பக்கத்துலேயே வாட்ரூம் பாத்ரூம் அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வர மாதிரி நம்ம வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம் பாத்ரூம்லேருந்து வந்த உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்கப் ஏரியா ஸோ அதுக்குண்டான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஹேருக்கு நாங்கள் ட்ரையர் ப்ரொவிஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் ட்ரிம்மருக்கு உண்டான ப்ரொவிஷன்ஸு அது எல்லாமே இந்த இடத்துல நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட்ஸ் வந்து வரப்போகுது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்படி மேக்கப் பண்ணிவிட்டு வெளில போகிற மாதிரி என்ன சட்டம் தான் இந்த பெட்ரூம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் பெட்ரூமில் வந்து வாட்ரோ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்டாக டோருக்கு மேலே வந்து லாஃப்டை வந்து கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஒரு செப்பரேட்டான ஸ்பேஸில் வந்து இந்த வாட்ரோப் வந்து பிளான் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது அதாவது லாஃப்ட் வந்து இந்த ஏரியாவில் கொடுத்துட்டு மேலே வந்து ஸ்டோரேஜ் யூனிட் கீழே வந்து ஸ்லைடிங்காக வந்து இந்த மாதிரி வாட்ரோப்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸாக வந்து கிடைக்கும் எல்லாமே ஒரு ஒரே இடத்துல வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த வாட்ரோப் ஸ்கீடு விண்டோஸ் இல்லாத மாதிரி டோர்ஸ் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இந்த லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெவன் ஃபீட் தான் பட் ஸ்டோர் பண்ணுற குவான்டிட்டி வந்து ரொம்பவே அதிகம் இந்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பால் சிலிங் எல்லாமே ஒரு மாடரேட்டான ஒரு பால் சிலிங் தான் இந்த பால் சிலிங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப எலகண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரிச் லுக்கும் தரும் இது ஏன் ரொம்ப பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி சில இடத்துல மட்டும்தான் நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மோஸ்ட்டாக வந்து சிங்கிள் லேயர்லேயே வந்து இந்த ஃபால் சிலிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் நமக்கு ஃப்ளோர் டு சிலிங் ஐட்டம் வந்து கம்மியாகாது அட் த சேம் டைம் ஜிப்சம் போர்டுமே அதிகமாக செலவாகுது லேபர்ஸுமே அதிகமாக செலவாக மாட்டாங்க அப்படின்றதுனால இது ஓரளவுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி தான் அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிப் லைட் கொடுத்து லைட் ப்ரொவிஷன்லாம் கொடுக்கும்போது ஒரு எலகண்டான ஃபீலிங் இருக்கும் ரிச் லுக்கும் வரும் அதனால தான் இந்த ஃபால் சிலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து ரிச்சாகவும் இருக்கும் இந்த ரூம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமோட ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த ரெஸ்ட் ரூமோட சைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டரைக்கு பத்திர ஒரு பெரிய ரெஸ்ட் ரூம் இது இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர் பை டூ மேட் ஃபினிஷ் டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் நடுவில் நடுவில் பிளாக் கலர் குரூஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு எலகண்டான ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த ரெஸ்ட் ரூமை பார்க்கும்போது தென் இந்த பாத்ரூமில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாகுவார் தான் கிளாஸ் செட்லேருந்து டைவெட்டர்லேருந்து ஷவர்லேருந்து ஹேண்ட் ஷவர் வரைக்கும் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாகுவார் தான் ஸோ இந்த பாத்ரூம் நல்லாவே வந்திருக்கு இந்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்க டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோஸ் மொத்தமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி டிக் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
இந்த கிச் பெட்ரூம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்டாச்சாக ஒரு பாத்ரூம் டைல்ஸ் வந்திருக்கு அந்த பாத்ரூமும் எலகண்ட்டாக காட்டுறதுக்காக ரெண்டு டைல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து பிளாக் கலர் டைல்ஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலர் டைல்ஸ் அதையுமே நம்ம வந்து டென் ஃபீட் ஹைட்டுக்கு வந்து ஓட்டியிருக்கோம் சிங்கிள் பீஸ் கிளாஸ் டாஸ் ஷெட் எல்லாமே ஜாக் ஒரு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வாஷ்மெஷினுமே கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்ஸ் பெட்ரூமோட ஏற்போர்ட் ஏரியா இது ஒரு மாதிரி எலகண்ட்டாக காட்டுறதுக்கு நாங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டாக பேரிஸில் சிங்கிள் பீஸ் மோல்டு தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இதை வந்து ஜஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்த அந்த இந்த இந்த மோல் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே இந்த ஸ்க்ரூ பண்ணி பட்டி பார்த்து பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபினிஷ் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சி பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பால்கனி ஏரியாவில் இருக்கும் இந்த வீட்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இடம்னு சொல்லலாம் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடமும் சொல்லலாம் அது காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்த வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா போராத்தம் ஜாலியை வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ஒரு எலகண்டான லுக்கும் இருக்கும் அதுக்கு சேம் கான்ட்ராஸ்டான கலர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உட்டன் ஃப்ளோரிங் டைல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டைலோட சைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு இன்ச்சுக்கு நாலு அடி வரும் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா வந்துருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் ஹேண்டில் வந்து கொடுத்துருவோம் மண்ணியாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டலூர் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஊர் இங்கேருந்து பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் மவுண்டன்ஸ் வந்து தெரியும் இங்கே அப்படியே பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே நின்றுட்டு அந்த மவுண்டன்ஸை பார்த்துட்டு எவ்வளோ நேரம் ஒன்றா நினைக்கலாம் டைம் போகிறதே தெரியாது செம்மையாக வந்திருக்கு இந்த இடமும் சரி இந்த லொக்கேஷனுமே கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனாலே எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப பிடிக்கும் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருந்து அப்படியே ஏறி டெரஸ் ஃப்ளோர் வந்தீங்க அப்படின்னா வர வழியில் வந்து வாஷிங் மிஷின் ப்ரொவிஷன் வந்து கொடுத்துருக்கோம் தென் அது பக்கத்தில் இன்வென்ட்ரி ப்ரொவிஷனுமே கொடுத்துருக்கோம் டெரஸில் வந்த உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெரஸை வந்து நம்ம வந்து கூலிங் டெல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே சிட்டிங் ஏரியா கொடுத்துருக்கோம் அதுலேயுமே வந்து கூலிங் டெல்ஸ் போட்டிருக்கோம் தென் அதை சுற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ் ஹேண்ட் ரயில் கொடுத்துருக்கோம் அது இல்லாமல் வந்து சோலார் ப்ரொவிஷன் வந்து இந்த வீட்டுக்கு இருக்குது ஆஃப் ரேட்டு தான் கரண்ட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுனா கரண்ட்டு கட் ஆயிரும் பட் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சோலார் நல்லா ட்ரெமெண்டஸாக சேவ் ஆகும் தென் ஹெட்ரூம் மேலே இருக்கிற ஓடிஎஸ் ஏரியாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா அதை நம்ம டெஃப்லான் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அந்த ஏரியா பக்கத்துலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் டேங்க் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் லிட்டர் ஃபைவ் லேயர் டேங்க்குது ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃபோட இது வந்து இருக்குது தென் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் பார்க்கிங் ஏரியா போக ஒரு ரூம் ஒரு டாய்லெட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து நாங்கள் வந்து ஜிம் ரூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜிம் ரூமோட சைஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினொன்றுக்கு பன்னெண்டு அது மேலே இருக்க கெஸ்ட் ரூம் என்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் தென் வெளில வந்த உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு காமன் டாய்லெட் இந்தியன் டாய்லெட் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் செவன் ஃபீட் ஹைட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அதோட வால் மிக்சர் அண்ட் ஷவர் கொடுத்துருக்கோம் இந்தியன் டாய்லெட்டுக்கு ஒரு ஃப்ளஷ் டேங்க்குமே கொடுத்துருக்கோம் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோசெப்டிக் டேங்க் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எந்த விதமான என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தேடுதலும் வராது கேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்லேயே கொண்டு வந்திருந்தோம் காம்பவுண்ட் ஆல் மட்டும் எலிவேஷன் காஸ்ட்டில் வந்து கொண்டு போயிருந்தோம் இப்போது எலிவேஷன் என்னென்னலாம் பண்ணியிருந்தோம்னா இந்த பர்கோலா அதில் எம்எஸ் ஸ்ட்ரிப்ஸு அப்புறம் சின்ன சின்ன பர்கோலா அதில் கொண்டான லைட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி அதில் குருகாடி அடித்து அதில் வந்து லைட் ப்ரொவிஷன் அதுக்கப்புறம் மரம் மரம் ஒன்று சிவில் ஒர்க்கில் டிசைன் பண்ணி அதில் வந்து லைட் கொடுத்துடணும் தென் ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ரேமை வந்து ஏசி பிளாக்கை வச்சு எம்போஸ் பண்ணி அதில் க்ரூஸ் கொடுத்து அதில் வந்து போரத்தம் ஜாலி வச்சு அதை சுற்றி டைல் சுட்டியிருந்தோம் தென் அதுக்கு கீழே வந்தோம் அப்படின்னா போரத்தம் பிளாக்ஸ் திருப்பி வச்சு அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப்ஸ் மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தோம் தென் அதை சுற்றியுமே டைல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் அது இல்லாமல் காம்பவுண்ட் ஆல் வந்து ஒரு எயிட் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் வந்து ஹைட்டு போட்டு அதில் டைல் சுட்டி பிளாக்ஸ் பட்டன்ஸை வச்சு பண்ணுறதுக்கு 2.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எலிவேஷன் ஒர்க் வந்து ஆச்சு சரி இப்போ ஓவராலாக இந்
நிறைய பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் இந்த ஸ்டேர் ஏரியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த போரத்தம் ஜாலி வச்ச ஒரு ஹேண்ட் ரெயில் வந்து இங்கே பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் தென் டெரஸ்க்கு போகிறதுக்கு ஒரு லேடரை வந்து பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் டெரஸில் டேங்க் வச்சு கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சிட்டிங் ஏரியா ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து போட்டிருந்தோம் பிளானு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் த்ரீ டி எலிவேஷன் த்ரீ டி மாடலிங் இதுக்கெலாம் எதுக்குமே சார்ஜே பண்ணல ஸோ அவ்வளோதான் இந்த பில்டிங்கை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இருந்த எல்லா விஷயத்தையும் நான் ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அவர் ட்ரீம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உண்டான பிளான்ஸ் எலிவேஷன்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் கைட் பண்ணுறோம் நம்ம டீம் அதை பயங்கரமாக பண்ணித்தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு அற்புதமான ஒரு வீடு வீட்டோட பதிவுலையோ இல்லை இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோலையோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்